Hey guys, welcome to the Minds of Anybody Nothing. Vlogmas! Ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, Merry Christmas and welcome to my vlog. bago nating vlog ngayong araw na to sa aning umpisan ko ang isang challenge sa mga YouTuber simula pa noong December 2, 2011 Yes, ito ang Vlogmas Hi guys! Welcome to our Vlogmas Day 2 Hi guys! Merry Christmas and welcome to our new Vlogmas Guys, welcome to my channel and for today's Vlogmas, bibigyan kita Hey guys, huwag na naman sa panibago nating Vlogmas Ngayong araw na Is huwag na naman sa panibago nating Vlogmas Kagulas ako sa araw na ito Hey guys, it's Christmas time Kamusta ang araw na Boom! Kamalis na ba kayo ng maayos? Kamalis pa kayo ng bahay? Anong ginawa ninyo? Comment down below guys And for us Guys, as usual, every year naman nangyayari. Natutulog lang kami ng mahaba. And hapon na guys, hapon na. Pero kanina, nag-lunch kami. And then, nanood kami ng movies sa Netflix. Na mga Christmas movies. And then, ayun, ngayon naisipan kong mag-shoot na. Kasi kanina antok na antok ako. Well, as you all know guys, everyday kami yung nag-ari sa tindahan at sa kung ano-anong bagay. And... And I feel na it's good na makatulog kami na mahaba-haba ako ngayong araw na to. Parang buong taon hindi kami natulog ng ganun pa kahaba pa lang. Ngayon pa lang. Pero balak talaga namin sana last night ay pumunta kami ng Antipolo. Sa Antipolo Church or sa bandang Tagaytay. Pero ayun, medyo alauna na kami. Alas dos na yata kami nakatulog kagabi dahil nag-video call kami sa mga kapamilya namin sa ibang bansa and uh, thank god naman na sobrang happy sila doon and shout out sa inyo guys Merry Christmas sa aking mga kapamilya dyan and don't worry about us, we're good, we're happy kaya namin to tutulog lang namin to and for today's vlog guys, isishare ko sa inyo yung naging recipe ko last yung naging recipe ko last night ng lasagna yes, nagluto ko ng lasagna for the first time pero yung last, ang ginawa ko kasi last night is chicken lasagna. O, oh, bago yun, chicken lasagna. I-share ko sa inyo yun ngayong vlog na to. And then, later, share ko rin sa inyo yung nangyari last night nung nagbuka siya ng regalo si Mama. Remember yung last vlog mas natin na namili ako ng mga pang regalo kay Papa at siya kay Mama. Yun, binuksan namin yun and nag-pictorial kami last night. So, tara, umpisa na natin yung lasagna, I mean, chicken lasagna 101. Insert clip. Ilalagay ko ang mga ingredients sa description box. Ang gagawin natin ngayon ay chicken lasagna. Pumili kayo ng malaking lutuan para hindi mag-overflow ang ating meat sauce. By the way, unahin natin ang meat sauce. Lagay nyo lang yung butter muna dito. And then, ang una ko laging nilalagay kapag nagigisa ay ang onion. Bakit? Mas matagal maluto ang onion kesa sa garlic. At ang ayon natin at ang iniiwasan natin ay masunog ang mga ito at ilabas nila ang mga mapapait na lasa sa ating luto. Hindi pa. So, pag translucent na ang inyong onion at saka ninyo isusunod naman ang inyong garlic. Okay? Pero wag masyadong lutuin ang garlic at onion. Ayaw natin itong masunog at maglabas ng mapait na lasa sa ating ginigisa. Okay? So, lagi nating tandaan na unahin ang onion at huwag masyadong malakas ang apoy kapag nagigisa. Mas masaya, mas maganda kapag mas mahina lang yung apoy at slow cooking lang ang ating proseso. Kasi mas lumalabas yung flavor ng mga ingredients na ating ginagamit. Kapag naman kayo ay naglalagay ng onion, 
make sure na nahiwa ninyo ng mabuti. Mas maganda yung maliliit lang nahiwa para mas mabilis lumabas ang kanyang flavor. Also, isa sa mga technique na lagi kong ginagamit at tinuturo ko rin sa iba ay ang mag-season in every layer sa ating pagluluto. Yes, sa bawat dagdag natin ng mga layers sa ating niluluto, make sure na isison nyo na siya para pagdating sa finish line ay hindi na ganun kadaming seasoning ang inyong ilalagay. Tansyado nyo na ang lasa. At ang isusunod natin ay ang ating chicken o ang ating giniling na manok. Ito kasi yung nabili namin, dapat pork talaga or beef. Eh di inaasahan ang magiging chicken lasagna na ang ating gagawin sa ating ingredients na ito. So, ayan na ang itsura niya. Better naman na gumamit ng kahit anong giniling basta because why not, ba? Diba? And next, nilagay ko na ang mga hat. Dog. Yung iba hindi ko na gumagamit ng hotdog pero pwede rin naman gumamit ng hotdog kasi naglalabas siya ng kakaibang flavor at the same time, hello guys, the sausage guy. <laughs> Tapos hinihingal na ako kaka voiceover. Come on! Ayan, halo-haloin mo lang yan hanggang sa maluto sila ng sabay tsaka lumabas na yung mismong flavor ng hotdog. And then, ayan na ilagay ko na yung tomato sauce. Nakalimutan kong isama sa video. So, hinabol ko na lang. Nilagay ko na yung tomato sa gumamit ako ng spaghetti style. Filipino style spaghetti sauce. Favorite kasi ni mama yan. So, yan na lang gagamitin. Tapos, doon sa tabi, sinundan ko na yung instruction sa box ng lasagna pasta. So, ang sabi doon, 4 liters sa isang box. So, kung ano man ang mabili yung pasta ng lasagna, sundin nyo lang yung nasa box. Going back sa ating meat sauce, nagdagdag ako ng tomato paste. Bakit magdadagdag ng tomato paste? Meron ng sauce ng tomato. Well, yung tomato paste, mas nilalabas na yung ingredients ng tomato sa tomato sauce. Plus, ine-enhance din niya yung kulay ng tomato sauce o ng inyong mismong sauce. So, mas masarap siya at malinamnam kumbaga. Depende rin naman sa inyo kung ayaw yung gumamit na ng paste. Eh, bala kayo. Yung iba ang ginagamit nila ay ketchup para mas malinamnam daw ang sauce. Ito ang pinakamalaming nagtatanong kung ano yung sikreto ko sa mga sauce ko. Well, ito na. Sinasabi ko na sa dahil Pasko naman ngayon, ihalo ninyo o kumuha kayo at maghalo kayo ng tubig mula doon sa pinagpakuluan ng inyong pasta. May dalang sustansya at malupit na lasa na nagpapalinamnam sa inyong meat sauce. Remember, wala pa akong nilagay na tubig sa meat sauce natin. Ito na mismo yung magiging tubig niya para mas lumabnaw siya. Ang next natin gagawin ay ang ating cheese sauce o madalas tinatawag nila para sa lasanya ay bechamel sauce. Pero since hindi ako nakabili ng milk na, na, na iniinom yun may yun, yung drinking milk na binibili lang na nakabox ganyan, gagamit ako ng mga kakaibang ingredients na nandito lang sa aking kusina so abangan ninyo kung anong mga gagamitin nating mga ingredients para sa ating cheese sauce so ito ilalagyan muna natin ng butter lalagyan natin ng butter ang ating lutoan. Yes, medyo iinitin natin siya. Tutunawin natin ang iba't ibang klase ng gatas. So, eto na nga. Gumamit na nga ako ng Alaska Evaporada. Alaska Evaporada na isang lata na malaki. Dahil kailangan natin ng maraming sauce para dito para mas malinamnam. And then, Imbis na aray na ang ilalagay ko, ilalagay ko ay all-purpose cream. Ito ang magpapalapot at magpapalinamnam ng ating cheese sauce. Nax! Masarap yan kapag mas maraming sauce at mas malapot. Kasi mas creamy ang binibigay nitong all-purpose sa ating mixture ng ating cheese sauce. Well, for bechamel sauce guys, ang ingredients lang naman nun ay arena at saka yung mismong milk. Mm, ni milk. Yeah, i-mix mo lang 'yon, bechamel sauce na 'yon. Pero this time, since we're making uh, sauce for lasagna, ang ginagamit talaga dito ay yung Mornay. Alam nyo ba yung Mornay? Hmm, hindi niyo alam 'yon. 'Yun yung bechamel kapag hinaluan mo na 'yon ng keso, Mornay na 'yon. Good morning, ganon. So ito, 
ilalagay ko na yung unang cheese. Ito yung ating cheddar cheese. Siyempre, kung ano lang nakikita natin sa ating kusina, yun lang yung gagamitin ko. So, shinredded ko na yung cheddar cheese. Yan, hinalo ko na sa mixture. And yung kalahate, yun yung quick melt na itatopping ko sa tuktok ng ating lasagna formation later. And then, ito yung secret natin na cheese sauce. Ayan, sauce na siya mismo. Siya mismo yung magpapalinamdam at maglalabas ng lasang cheese na cheese sa ating mixture ng cheese sauce. So, ayan, kung kanina sa bechamel tayo, pag hinalo ang bechamel ng cheese, any types of cheese, ang tawag na sa kanya ay Mornay. Okay. So, ayan na mismo talaga. Mornay talaga yung sauce ng lasagna. Kung mali ako, comment down below. Ayan. So, ito na yung texture ng mismong hinahanap natin. Yung malapot-lapot na alam mo yun. And then, isasama ko na ang last cheese natin, ang parmesan cheese. Favorite ko yung parmesan cheese. Lalo na yung mga may nakasulat na from Italy mismo. Grabe yung flavor na binibigay niya sa any pasta na ginagawa ko. So, it's better na mag-invest tayo sa mga parmesan cheese. If may chance tayong makabili ng mga gandang klase, yung hindi pa nagigrated, ay nako. Maganda kung mag-imbak tayo ng mga ganong mga sauce. Okay, so eto na. Eto na mismo. Yung kanina saktuhan lang yun na halo. Ito na mismo ang gusto nating ma-achieve na texture ng ating cheese sauce for our lasagna layerings. Yan! Guys, magandang gumamit kayo ng ganitong lutoan ha. Kasi yung mga ganyang lutoan, hindi dumidikit yung lasang bakal ng mga lutoan. Okay. So, ayan to guys. Nakikita nyo. Andun na yung ating lasagna pasta. Ang first layer natin sa ating lutoan ay ang meat sauce. Yan, isa pang tips mga gumagawa ng lasagna. Unahin ninyo ang meat sauce. Nang sa ganun ay hindi dry ang maging texture ng inyong lasagna kapag na-bake na ito. O, yan yung mga kadalasang pagkakamali ng iba kasi yung minsan dumidikit yung pasta sa ilalim ng kanilang lutoan. Ganyan. So, better unahin niyo muna ang sauce and then i-layer nyo lang ang inyong lasagna pasta. Ang nabili kong lasagna ay ganito kahaba na mismo. So, sakto siya dito sa baking pan natin. O, well, yung sauce na nagawa natin, makakabuo tayo ng isang malaking gantong pan plus kalahating pan nito. yon ang mismong nabuo ng mixture natin na ito. And then, the third layer natin after ng lasagna pasta ay meat again. No? Ito na bali yung mismong laman mismo ng ating lasagna. So, wag tayong magdadamot. wag tayong magtitipid. Lagyan natin ng meat ang lahat ng sides ng ating lasagna. Nang sa ganun ay sobrang linamnam nito. And then, ihalo na ang parmesan. And then, the cheese mixture. Oh my God! Ang sarap. Hinahanap na ni Kasi yung amoy. na amoy niya na yung paghahalo ng cheese sa meat sauce. Ang sarap, guys. Isa rin palang roll ng cheese sauce natin ay pagbabind. Ibinabind niya yung bawat layers ng lasagna nga pala guys. Imbes na magluray-luray kapag nabake mo sila, magdidikit-dikit sila. Magsasama-sama sila as one. And yun na mismo yung purpose ng cheese sauce. Kaya dapat marami rin yung cheese sauce at distributed evenly sa buong pasta ang inyong cheese sauce. Plus, yung bite sa loob ay eh, kukunin nyo naman sa inyong meat sauce na nagbibigay sarap delicious na sarap na talaga namang babalik-balikan ng inyong mga mahal sa buhay na patitikimin ng inyong lasagna by the way guys by the way again sa isang box ng lasagna at sa ganitong kadami ng halo makakapag-serve ka na niya ng 6 to 10 na tao dahil ang lasagna ay mabigat sa chan mabigat siya sa chan at kahit small portion lang yan ay nakakabusog na dahil makapal-kapal din ang lasagna pasta plus yung feelings pa niya 
plus yung cheese, nagdadala siya ng kakaibang kabusugan sa kumakain nito at pwede mo siyang ibenta ng medyo mataas-taas. Dahil nga kahit maliit lang yung layer niya o malaki, makakabusog na siya at nakakakain na ang mas maraming tao. So I think ito na yung last layer ng pan natin na ito. No? Kasi pag binake nyo siya, mag-overflow pa siya, aalsa kumbaga, lalaki pa nga as I said kanina, malaki yung serving niya dahil pag binake mo, lalaki pa siya at aangat pa siya. Yun yung iiwasin natin, yung mag-overflow siya sa ating oven. By the way guys, yung oven natin nakapreheat na siya for 250 degrees and we will bake it for 20 minutes and we have to check it from time to time, no? Ayan. So, ang nagawa nga po natin ay isang malaking pan at kalahating pan. So, binibake ko siya for 20 minutes. In my case, parang 20 to 30 minutes ko siyang binake kasi gusto ko yung crispy at malinamnam yung top niya. Hey guys, look at that. Crispy. Crispy, crispy. Lasanya. Bihan sa lugar. Oh, kulay. Mmm. Dialysis Center. Center ka ba? Sandal. Atas pa. Inatas. Hey guys! Oh well guys, um, I just want to use this opportunity para ma-vlog ko itong nararamdaman ko nito. Na inaantok pa rin ako. Be, joke lang. I want to thank all na mga nanood ng mga vlogmas natin from vlogmas day 1. And now we're down to our last day of vlogmas which is vlogmas 25 which is the mismong araw ng kapaskuhan. Uh, it was a challenging sobrang challenging lalo sa akin na bagong content creator at gumagawa ng mga vlogs. I also edit my own video. I also create my own content na sobrang challenging sa araw-araw. Pero sobrang saya at nakaka-good vibes kasi nagagawa ko yung isang bagay na nakaka-enjoy para sa akin which is uh, video and mag edit ng mga videos. Also, nagpapasalamat ako sa mga bagong subscribers natin. Continue sharing my vlogs guys para mas marami po ma-reach yung mga videos natin and mas maganda po ang experience says natin. So, sobrang challenging po ang 25 days of vlogging pero I'm happy with it. Pero bukas, may naisip akong bagong platform na pwede kong gawin na subject for vlogging which is the year-end vlogs which will start yeah! 
tomorrow. And tomorrow ay dialysis po natin. I mean, ni Papa. Dialysis ni Papa. And I'll try to start that vlog mas. I mean, that year-end vlog day one. Oh, di ba? So, yun guys. I hope naging masaya kayo sa araw na ito. Yeah! At sa Noche Buena niyo last night. I hope yung mga namamas ko dyan ay may nakuha kayong magagandang Pasko at marami kayong present na nakuha. Pero, tandaan niyo wala man kayong nakuha mga present katulad ko. Ay, <laughs> joke lang. Meron naman paunti-unti. Pero maraming salamat sa mga kapamilya ko sa Singapore, guys. Merry Christmas. Mahal na mahal ko kayo sa mga pamangkin na tinahan ako dyan. Mahal na mahal ko kayo sa lahat ng sumusuport. Ha? Mahal na mahal ko kayo. Um, Merry Merry Christmas. Pero guys, yun nga sinasabi ko. Lagi nyo tatandaan na kahit wala kayong nakukang regalo or whatsoever. Lagi nyo tatandaan yung essence ng kapaskuhan. Ito yung kapanganakan ni Papa Jesus. And that means a lot. And that means love. Okay, importante yung pagmamahal ng mga nasa paligid natin, yung pagmamahal natin sa kapwa natin, yung pagmamahal natin sa lahat ng naging blessing ni Lord para sa atin. We just have to be thankful na napapanood nyo to, na buhay tayo, na humihinga tayo at nagising pa tayo sa araw na to. We just have to be thankful about that. Na sobra yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. So, that's it guys for today's vlog. I just want to greet you again. A merry, merry, merry Christmas. Merry yeah. Christmas. Okay, and if you like this Vlogmas series, please give this video a big thumbs up. Please ring that bell button. And please subscribe to my YouTube channel. Once again, I am Ron. And see you on my next year-end vlog. Now, para po pa sa... See you tomorrow. Bye.